সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছে নূপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুব এখান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আমরা যেহেতু একজন সিপিএ পেয়েছি আমরা আজকে কথা বলবো আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয় তো আছেই তবে ট্যাক্স সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন নিয়ে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ সিপিআই ইয়াকুবে খান আমরা দর্শকদের জানিয়েছি যে আমরা ট্যাক্স সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন আসলে সেটির উত্তর দিব অবশ্যই তবে আমাদের বাস্তবায়ন করা একটি হচ্ছে যে আমার এটা একটা আমরা আমাদের গর্বের ব্যাপার যে আমরা একটা বাড়ি ওন করি আমরা এখানে প্রবাসী বাংলাদেশে এসে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা যেহেতু অনেক পরিশ্রমী আমরা অনেক হার্ড ওয়ার্ক করে স্টাডি করে ভালো জব করে একটা একটা স্বপ্ন পূরণ করার পরে কিন্তু স্বপ্ন পূরণ করার পাশাপাশি আমরা কিন্তু এটার থেকে কিন্তু বিভিন্ন ট্যাক্স বেনিফিটগুলো আমরা আমরা নিচ্ছি যদি এবারের নতুন ট্যাক্সের আওতা এটা একটু বিশেষ করে নিউইয়র্কের যারা বসবাস করেন তাদের আমাদের নিউইয়র্কে প্রপার্টি ট্যাক্স অনেক বেশি প্রপার্টির দাম অনেক বেশি তো এইটা এখন এবছর থেকে এটা লিমিট করে দিয়েছেন এর আগে যেটি ছিল সেটি হচ্ছে মানে এটি কি দুঃসংবাদ এটি একটা বিশেষ করে নিউইয়র্কের জন্য এটি একটি দুঃসংবাদ সেটি হচ্ছে নতুন ট্যাক্স নতুন ট্যাক্স যেটি সেটি হচ্ছে যে আগে এমনটি ছিল যে আমরা নিউইয়র্ক স্টেটকে যে নিউইয়র্ক স্টেট এবং নিউইয়র্ক সিটিকে আমরা যে ইনকাম ট্যাক্স পে করি সেটা ফেডারেল ট্যাক্সে আমরা ডিডাক্ট করতে পারতাম আইটেমাইজের আন্ডারে দেন হচ্ছে যে আমাদের প্রপার্টি যেটা যে প্রপার্টিতে আমরা বসবাস করি সিঙ্গেল সিঙ্গেল রেসিডেন্ট যেটি এটির যে প্রপার্টি ট্যাক্স পে করে সেটিও কিন্তু আমরা আইটেম ডিডাক্ট করতে পারতাম ফুল অ্যামাউন্ট এরপরে আপনার মর্গেজ ইন্টারেস্ট যেটা সেটি হচ্ছে যে আপ টু মিলিয়ন ডলার মর্গেজ লোন পর্যন্ত এটা ডিডাক্টেবল ছিল তো যেহেতু এটি নিউইয়র্কের ট্যাক্স বেশি নিউইয়র্কের প্রপার্টির দাম বেশি সো ইন্টারেস্টও বেশি তো ডিডাকশানগুলো অনেক বেশি ছিল আচ্ছা এখন মনে করেন যে এখন এই প্রপার্টি ট্যাক্স প্লাস হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স এটিকে লিমিট করে টেন থাউজেন্ড ডলার করা হয়েছে এখন আপনি মনে করেন যারা বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক সিটির মধ্যে না নিউ ইয়র্ক সিটির বাইরে যারা বসবাস করেন লং আলল্যান্ডে বয়স চেষ্টারে তাদের প্রপার্টি ট্যাক্সগুলো এই টেন থাউজেন্ড ডলার থেকে মোস্টলি বেশি মোস্ট অফ দ্য জায়গায় এই বিষয় এই অ্যামাউন্টই অনেক বেশি তো তাদের যদি কেউ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার প্রপার্টি ট্যাক্স পে করে থাকেন প্লাস হয়তো অ্যানাদার টেন থাউজেন্ড ডলার স্টেটকে নিউ ইনকাম ট্যাক্স পে করছেন তখন সেই থার্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড ডলারের জায়গায় কিন্তু অনলি সে টেন থাউজেন্ড এই এই যে একটা লস এটা নিউ ইয়র্কের জন্য এটি একটি দুঃসংবাদ এর বাইরে হচ্ছে আপনার বিশেষ করে যারা নতুন এখন পার্সেস করবেন তাদের প্রপার্টি যদি আপনার আগে যেটি ছিল যে আপনি আপ টু মিলিয়ন ডলার লোন পর্যন্ত যতটা ইন্টারেস্ট আপনি পে করেন পুরোটা ইন্টারেস্টে আপনার আইটেমের ডিরেকশানে আপনি ডিরেক্ট করতে পারবেন তো এখন এই এই আপনার যে ইন্টারেস্ট যেটা এটাকে লিমিট করে আপ টু সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার লোন অ্যামাউন্ট পর্যন্ত এটি আপনার লিমিট করে দেওয়া হয়েছে সো যদি কেউ যদি কেউ মিলিয়ন ডলার লোন নিয়ে একটা বাড়ি পার্সেস করেন তখন তার ফুল ইন্টারেস্টটা ডিডাক্ট হবে না তার ডিডাক্ট হবে অনলি অনলি টেন থাউজেন্ড আপ টু না না টেন থাউজেন্ড হচ্ছে প্রপার্টি ট্যাক্স প্রপার্টি এটি হচ্ছে আর ওই ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে যে আপনার মনে করেন যে সে মিলিয়ন ডলারের জন্য হয়তো সে আপনার টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার ইন্টারেস্ট পে করছে সারা বছরে বাট যেহেতু এটি লিমিটেড টু সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার মর্গেজ সো অনলি ফিফটিন থাউজেন্ড উনি ডিডাক্ট করতে পারবেন ফুল অ্যামাউন্ট ডিডাক্ট করতে পারবেন না তার মানে অনেক কিছু লিমিটেশন চলে এসেছে নতুন বিশেষ করে আমরা যে রিয়েল এস্টেটের যে বিষয়টি প্রপার্টির যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি তারপরে আমি মনে করি যে না আমাদের এটি অবশ্য এই নিয়মটি নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত চলবে ফাইভ ইয়ার্সের পরে গিয়ে আই থিঙ্ক এটি এটি আবার পরিবর্তন হবে বাট এই সময়ের মধ্যে কিন্তু আমাদের তারপরেও বিশেষ করে আমার প্রবাসী বাংলা যখন একটা বাড়ি পার্চেস করি বিশেষ করে অনেকে পার্চেস করেন যে সিঙ্গেল ফ্যামিলি না করে আমি একটা মালতি ফ্যামিলি ইউনিট পার্চেস একটা বিল্ডিং পার্চেস করি এই জায়গাটিতে আসবো আমরা একজনে আছেন যুক্ত কে আছেন তার প্রশ্নটি কিংবা মতামতটি আমরা নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে জি ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি এই দেশে আছি আজকে চার চার বছর হয়ে গেছে বাট আমার এই দেশের কখনো গ্রিন কার্ড আমি পাইনি বাট আমি ডব্লিউ টু ফর্ম ডব্লিউ টিতে আমি কাজ করতেছি আমি অলরেডি তিন বছর টেক্স ফাইল করে ফেলছি এই বছর ইনশাল্লাহ করব প্রায় আশি হাজারের মতো হয়ে গেছে আমি সিঙ্গেল তো এই বছরের অবস্থাটা কি আমার সেই জায়গাটিতে নতুন ট্যাক্স যেটি এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেটি যেটির বাস্তবায়নে এখনো হবে তার আলোকে তিনি জানতে চান জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আপনার এবছর আপনি জানেন যে আপনার ট্যাক্স ব্র্যাকেটটি অ্যাবাউট টু পারসেন্ট এটি আপনার কমে আসছে আগের বছরের যে ট্যাক্স ব্র্যাকেট ছিল তো আপনার এই ট্যাক্স বার্ডেনটা ট্যাক্স ট্যাক্সের পরিমাণটা কমে আসছে বাট এটি মনে করেন না যে আমি যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যাব তখন টু পারসেন্ট আমি এক্সট্রা রিফান্ড পাবো এটি না কারণটা হচ্ছে যখন এই ঘোষণাটি গত বছর ডিসেম্বরে যখন এই ঘোষণা আসছে তারপরে থেকে এই যে আপনার আমার বা আমাদের যে ট্যাক্সগুলো ডিডাক্ট করে আমাদের পে স্টাফ থেকে তখন এই ট্যাক্সগুলো ডিডাক্ট ডিরেকশনগুলো কিন্তু ওভাবেই টু পারসেন্ট কম ট্যাক্স ধরে কিন্তু ডিরেকশনগুলো করা হচ্ছে আপনি যদি আপনার সেম ইনকাম থাকে তখন আপনি দেখবেন যে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে আপনি যত টাকা আপনার নেট অ্যামাউন্ট আপনি পেয়েছেন আপনার জবের থেকে এইটিনে গিয়ে তার থেকে আপনি একটু বেশি পাচ্ছেন বিকজ ওই যে টু পার্সেন্ট ডিডাকশনের এক্সট্রা বেনিফিটটা আপনি কিন্তু চেকে পেয়ে যাচ্ছেন এটি এমন না যে আপনি বছর শেষে গিয়ে যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন তখন এক্সট্রা টু পার্সেন্ট আপনার যদি লেসে ওনার এইটি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম বা কারো হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ইনকাম সে হয়তো মনে করবেন যেহেতু টু পার্সেন্ট ট্যাক্স কম সো আমি এক্সট্রা টু থাউজেন্ড ডলার এক্সট্রা রিফান্ড পাবো ব্যাপারটা কিন্তু এমন হয় টু থাউজেন্ড ডলার আপনাকে হয়তো থ্রু আউট দ্য ইয়ারে আপনি আপনি নিয়ে নিচ্ছেন আপনি যদি কম্পেয়ার করেন তখন দেখবেন যে আপনার পেস স্টাফটা একটু বেড়ে গেছে আমরা পার্সোনাল জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা পরিবর্তন সেগুলো নিয়েও টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন ধারাবাহিকভাবে নতুন ট্যাক্স আনে কি কি পরিবর্তন আসছে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আপনারা যদি আমাদের সাথেই থাকেন এই পুরো মাস জুড়ে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই নতুন ট্যাক্স যে আইনটি যে বিলটি সেই বিলে কি কি পরিবর্তন এসেছে সব কিছুই বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে কে আছেন এই পর্যায়ে আমাদের সাথে যুক্ত যেমন আমার ইনকাম হচ্ছে আমি বাড়ি কিনছি মানে দিয়ে তো প্রপার্টি ট্যাক্স আমি অলমোস্ট পে করছি মতো তারপর আমার ইনকামের উপর তো ট্যাক্স আসেই তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখন কি আমি দুইটা মিলে মাত্র টেন থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিট পাবো নাকি এটা সেপারেট হবে খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করে জি জি আমরা ওই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার যে লিমিট যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি বিশেষ করে আপনি যখন আপনার যখন বাড়ি থাকবে আপনার একটা হচ্ছে যে আপনি যদি স্টান্ডার্ড ডিরেকশন করেন আপনার কোনো বাড়ি না থাকে তখন আমরা সরাসরি স্টান্ডার্ড ডিরেকশনে চলে যাব সেটির জন্য এবছরের নিয়ম যেটি সেটি হচ্ছে আপনি সিঙ্গেল হলে টুয়েলভ থাউজেন্ড এবং ম্যারিড হলে আপনার টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার ডিরেকশন যদি আপনি মনে করেন যে না আপনার এর থেকে বেশি আপনার আইটেমাইজ ডিরেকশনে থাকবে তখন আপনি আইটেমাইজ ডিরেকশনগুলো ক্লেম করবেন বাট আইটেম ডিরেকশন আগে যেমনটি ছিল যে আপনি যদি আপনার আপনি যদি লাইক আপনি মর্গেজ যে প্রপার্টি ট্যাক্স যেটি পে করেছেন এটি যদি টেন থাউজেন্ড বেশি হয় বা আপনি ইনকাম ট্যাক্স হয়তো আপনার হান্ড্রেড নাইনটি থাউজেন্ড ডলার আপনি ইনকাম হলে দেন আপনার হয়তো স্টেটকে বা আপনি যদি সিটিতে বসবাস করেন তখন হয়তো অনেক টাকা আপনি হয়তো ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার প্রবলেম আপনি হয়তো সিটি এবং স্টেটকে কম্বাইন পে করেছেন বা তার থেকে বেশি তো এই অ্যামাউন্টটা প্লাস আপনার প্রপার্টি ট্যাক্স অ্যানাদার সেভেন থাউজেন্ড ডলার তো এটি মিলে আপনার টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ডলার বাট এবছর এটা কম্বাইন নিউ ইয়র্ক সিটি এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটকে যে ইনকাম ট্যাক্স পে করছেন প্লাস আপনার প্রপার্টি ট্যাক্স মিলে আপনার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টেন থাউজেন্ড ডলার এই মানে দুটো মিলে দুটো মিলিয়ে আপনাকে টেন থাউজেন্ড ডলার এটি এটার লিমিটেশন আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি যে আপনার মর্গেজ অলসো আপনার যদি যেমন নাইন হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আপনার লোন থাকে আমি জানি না এটি আপনার সিঙ্গল ফ্যামিলি বা মাউথি ফ্যামিলি কিনা বা যেহেতু নিউ ইয়র্কের প্রপার্টি ভ্যালু অনেক বেড়ে গেছে তো এটা আপনার এখন যদি আপনি লাস্ট ইয়ারে আপনি প্রপার্টি পার্চেস করে থাকেন তখন আপনার এই লোনের লিমিটেশন হচ্ছে আপ টু সেভেন 
thousand dollar upor interest gulo apni direct korte parbe nir beshi jodi interest jeta pay koren oita proportionate amount apna ke oita baad dite hobe because oita apna qualify hobe na hobe na arik jonat chena amra oita proshoti niye ni tar pore amader nidhari to bishoy amra she bishoy alochona korbo bishoy bhitti kalochona ke achhe ni porche amader shete jukto আমার নাম মাসুদ আমি সানি সাইড থেকে বলতেছি জি ভাই বলুন জি আমরা কো কো অসফা কোন যদি কিনি সেক্ষেত্রে কি হবে আমাদের ট্যাক্সের বিষয়টা ওলা বাড়ি কিনলে বাড়ি কিনলে যেমন আপনারা ট্যাক্স ডিডাক্টেবল 750000 এর মত মাইনাস করে করবেন কো থাকলে বা কোন থাকলে আমরা আপনারা কিভাবে ইয়া করবেন অ্যাডজাস্ট আমাদের জানাবেন প্লিজ শিওর আপনার ওয়েল দুইটা দুইটা বিষয় এখানে আপনি যদি কোপ কেন বা কন্ডো কেন দুইটা দুইটা डिफरेंट জিনিস আপনি কন্ডো একটা কন্ডো যখন আপনি পারচেজ করবেন তখন কন্ডোর জন্য আপনার সেপারেট একটা ট্যাক্স প্রপার্টি ট্যাক্সের বিল আপনার কাছে আসবে আপনার डिफरेंट একটা মর্গেজ থাকবে তো তখন আপনি আপনার মর্গেজের থেকে যখন আপনি টেন নাইনটি এইট ফর্ম আসবে তখন আপনার উল্লেখ করা থাকবে কত টাকা আপনি ইন্টারেস্ট পে করছেন ডিপেন্ড করে আসলে কব বা কন্ডোর ভ্যালুর উপরে কারণ আপনি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশন কিন্তু আপনি যদি ম্যারিড হন ইস আপটু টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার সো আপনার এই বিশেষ করে কন্ডো এখন যদি আপনার স্মল অ্যামাউন্ট হয়তো হান্ড্রেড ফিফটি বা টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার যদি কন্ডো হয় তখন এটা দেখা যাবে যে এটা ইন্টারেস্ট বা প্রপার্টি ট্যাক্স মিলে হয়তো বা আপনার এই টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো দেখে থাকি যে স্মল অ্যামাউন্টের কন্ডোর জন্য তখন আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশনটাই আপনার বেশি অ্যামাউন্ট বাট যদি আইটেমাইজ ডিরেকশনের অ্যামাউন্ট পরিমাণ যদি বেশি না হয় তখন কিন্তু আপনার আইটেমাইজ ডিরেকশন ইভেন দো আপনার মর্গেজ ইন্টারেস্ট বা আপনার প্রপার্টি ট্যাক্সের একটা অংশ থাকলেও কিন্তু সেটি আপনার এটা লাভবান হওয়া যা হবেন না আপনি তো সেক্ষেত্রে সেই জায়গাটি থেকে আপনারা ক্যালকুলেশন করে থাকেন সাধারণত কি ধরনের পরামর্শ দেন ওনার প্রশ্নটি কিন্তু খুব সুন্দর স্পেসিফিক ছিল আর সেটি হচ্ছে বাড়ি কন্ডো এবং কবের ক্ষেত্রে এই ডিফারেন্স তো বিষয়টি রাইট ডিফারেন্সটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আপনি যখন একটি এখন ডিপেন্ড করে এখন কোপ কন্ডো যদি আপনি ইভেন একটা হাই ভ্যালু আপনার ভ্যালুয়েশনের যে জায়গাগুলি সেখানে যদি আপনি একটা কন্ডো এখন 600000 দিয়ে কেনেন এবং আপনি একটা আপনি যে একটা হাউস যদি 600 600000 দিয়ে আপনি একটা হাউস কেনেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ডিফারেন্সটা কিন্তু সমান আচ্ছা আপনি আপনার কিন্তু সুবিধার দিক দিয়ে ট্যাক্সের দিক দিয়ে না ট্যাক্সের দিক দিয়ে আপনি আপনি যদি এটা সিঙ্গেল ইউনিট ইয়ে হয় যে না আমি এটা বসবাস করছি তখন এটার জন্য আপনি আইটেমাইজ ডিরেকশন করবেন আচ্ছা যদি আপনি মনে করেন যে না আমি একটা হাউস পারচেজ করলাম আমার হাউসটা হচ্ছে টু ইউনিট হাউস আমি একটা একটা ইউনিট আমি বসবাস করছি অন্য ইউনিট আমি ভাড়া দিচ্ছি তখন আমরা কি করে আমরা এই যে প্রপার্টি ট্যাক্স বা আপনার ইন্টারেস্ট যেটা এটি আমরা 50 50 করে আমরা 50% দেখা হচ্ছে আইটেমাইজ ডিরেকশনে বাকি 50% আমরা হচ্ছে রেন্টাল প্রপার্টি যেটা স্কেডিউল ই তে আমরা রিপোর্ট করি এটা একটা ডিফারেন্ট मन करतेमिट कर मन कर একটা একটা প্রপার্টি যদি সিঙ্গেল ফ্যামিলি কিনি তখন এটার কস্টটা আমার পুরো কস্টটা আমাকে বহন করতে হয় যার জন্য অনেকে কি করেন যে টু ফ্যামিলি বা থ্রি ফ্যামিলি কিনলে আমি একটা অংশ যদি ভাড়া দিয়ে দিই তখন আমার প্রপার্টি ট্যাক্সের যদিও প্রপার্টি ট্যাক্স সিঙ্গেল ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি বেশি হবে বাট স্টিল বার্ডেনটা একটু কম হয় আবার অনেকে চান যে না আমার এটা আমি যখন বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে যখন আমরা এই স্কেডিউল ই আমরা প্রিপেয়ার করি তখন দেখা যায় যে আমার রেন্টাল যে ইনকামটা আসছে রেন্টাল ইনকামের এগেনস্টে আমার যে এক্সপেন্সগুলো আছে বিকজ এখানের বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের ভ্যালু যেহেতু অনেক বেশি ইন্টারেস্টটা অনেক বেশি প্রপার্টি ট্যাক্স বেশি এখানে ওয়াটার বিল বেশি সো দেখা যায় যে স্কেডিউল ইতে সব ডিরেকশানগুলো নেওয়ার পরে আমাদের খুব একটা প্রফিট থাকে না যদি এখানে লস থাকে সেই লসটা কিন্তু আমরা আমাদের অন্য যে ডাব্লু টু ইনকামে ডাব্লু টু ইনকামের এগেনস্টে আমরা এই লসটা দেখাতে পারি তখন আমার তখন আবার সেটি যে ওইটা এটার যে बेनिफिट সেটি হচ্ছে যে আমার হয়তো যদি এখানে 10000 ডলার লস থাকে এই লসটা আমি আমার যে অন্য যে ইনকামগুলোর থেকে আমার রিডিউস করে আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি যে কমে আসবে যার জন্য আমরা পরামর্শ দিই যে আপনি যদি সিঙ্গেল যদি সমর্থ থাকে আপনি সিঙ্গেল ফ্যামিলি না কিনে একটা টু ফ্যামিলি কিনলে তখন একটা হচ্ছে আপনি আইটেমাইজ ডিরেকশন নিচ্ছেন অন্যটি হচ্ছে যে আপনি রেন্টাল 
पोषण थे क्या अपना मोस्ट लाइकली ये टी अपना लॉस चले आए तो लॉस टी आम्र जखून नहीं नहीं तो खून आम्र टैक्स लायबिलिटी को में आए आठ दिन शेड करते चाहिए ये टी होते ये रेंटल जखून आम्र एक टा अंकशो इवन एक टा टू फैमिली हाउस जखून एक टा अंकशो आम्र रेंटल दिच्छे वन कितने आमदर होते सेकंड प्रॉपर्टी थकते भर जेटा आम्र हंड्रेड परसेंट रेंटल सो रेंटल पोर्शन है इखाने एक टी अंकशो एक टी डायरेक्शन होते जब आपने डिप्रेसिएशन डिप्रेसिएशन टा होते ये पोती टा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो ना आयरेस्टर गाइडलाइन अनुसार है एक टा पोषण होते हैं लैंड एक टा पोषण होते हैं बिल्डिंग बिल्डिंग तो लैंड को अखनो डिप्रेशिएट करा जाए ना बिकॉज़ इटर वैल्यू को अखनो अपना जीरो हो बना आर बिल्डिंग टा इट बेसिकली मोस्टली रेसिडेंशियल बिल्डिंग के जो ना हमने 27 एंड हाफ ईयर धोरे सो हमने जो देखो ना एक टा बिल्डिंग परसेस कोरी 800,000 दिए तो खुन 800,000 एर हो तो हमारे लैंड एर वैल्यू आसे अपना 300,000 बाकी से 500,000 डॉलर ये 500,000 डॉलर किन्तु हमारे बिल्डिंग एर वैल्यूएशन इचा ओवर हाँ तो ये खाने लाइक 18, 19 थाउजेंड डॉलर आम दरे डिप्रेसिएशन एक्सपेंस चला है। शेटी एक टी नॉन कैश एक्सपेंस थी क्या ये एक्सपेंस तो जोखर आम्रा आम्रा डिडक्ट कोरी टोटल रेंटल इनकम है थे के तो खान मोस्ट लाइकली देखा जाए जे आम दर लॉस चला है शेटी रेंटल थे के तो जो दी 15,000 डॉलर लॉस आ शक्षी लॉस टिकिंग तो आमी आमार जो रेगुलर इनकम थे के आमी रिड्यूस करते पाची तो ये एक टी बेनिफिट है बेनिफिट गुलो आमर जोखोन विशेष कर जोखोन पोरी कॉल्पना कथा बोली बाम र पोरी कॉल्पना जे की भावे टैक्स बार्डन गुल आमर कोमी आंते पर लीगली तो खोन � अपना सेविंग्स इसे भी थाक बे। एट द सेम टाइम अपनी पोती बहुत सारे किंतु एक टा टैक्स से बेनिफिट होनी तो बोलने खान थे के। अच्छा शेयर जगह थी आई ए जे पुरी कॉल्पनर अंकशु बिशे शेयर तो शायदान तो शबाई बारी किनार क्षेत्र ए टी पुरी कॉल्पनर कॉरी ओने गुलो पुरी कॉल्पनर मध्य ए टी उठा के जे आ टैक्स की भावे तो बारी किनार आगे शे जगह थी थे के अपना ना शायद हम तो की की परमोश रोड हैं जे जे टैक्सर बिशो टी एक टी आते जे ए जगह थी थे आर शायद हम तो मोटा दागे की की परमोश रोड हैं जे कौन कौन जगह टी दिके ख्याल रखता हो बेचन करी थके वाल इखने आरक आरक टी बिशो अपना विशेष कोरे जोखोन के मने कोरे जे नामी एक टा बड़ी कीन्त एक टी होते हैं जब हमें कौन-कौन सा बेनिफिट पावो एक टैक्स बेनिफिट दिखे जो दिया मिलता है एक टी होते हैं जब हमारे एक टा एक टा एसेट क्रिएट होते हैं वैसे तथ्य के हमारे फ्यूचर बेनिफिट आमी बेनिफिट एक टी आते हैं राइट टैक्स टैक्स से बेनिफिट शेटी होते हैं अखन मॉने कॉलेज जो दिखे अपन सिंगल फैमिली था के, ओके। अ जहे तो इटा ये ये प्रॉपर्टी टैक्स टा लिमिट कोड प्रॉपर्टी बाय स्टेटेड जे टैक्स लिमिट लिमिटेशन करा हुआ है जे टेन थाउजेंड पर जन्तु। तो अने के ये इटर बड़ी कीने मने कर बन जना अने के वाते प्लान कोट से जामी बड़ी कीने अने टैक्स से सेविंग सब है। बट प्रॉपर्टी आपने ना की ना आपने तो खून एक टा मल्टी फैमिली बा आपने टू फैमिली की ना तो खून एक टा पोर्शन आपने रेंटल दिल रेंटल थे के मोस्ट लाइकली एक टा लॉस आज भी जब भी शेट्टी हमने आलोचना करी थी लॉस तो तो खून हमरा डिडक्ट करते पड़ी अरे टी विषय इवन अनेक क्षेत्र जखून लॉ अच्छा राइट इतना होता है मतलब जो कौन उन्हीं टैक्स फाइल टी कोर्चन तो कौन तीनी कोर्ट तो ना तो कौन ना तो कौन बेसिकली अपना लॉस थकले से लॉस तो थके कैरी ओवर कोर्ट है बिकॉज़ 150 थाउजेंड ऊपर जो द इनकम थके अच्छा तो कौन ये लॉस ये कतु दिन किन बाको तो मशीन जोन ये ये मास ये होता है उटा कंटिन्यू कैरी ओवर कोर्ट है बस जो तो कौन न पंद्रह तार उन्नो कोनो इनकम आज भी आपने पैसिव पैसिव इन्वेस्टमेंट थे के अथवा जो दी को खोने उन्हें फ्यूचर की ये प्रॉपर्टी टा सेल करें तो खोने लिस्ट से अपना उन्हें पोती बहुत सोर दस हजार डॉलर करे उन्हें लॉस है से बट लॉस टी उन्हें नहीं तो बच्चन ना बिकॉज़ उन्हें इनकम टू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर तो लॉस टा कंटिन्यू येर पौरे उन्हें जो खुन दर्ज बसे पौरे उन्हें ये प्रॉपर्टी रज दिस सेल करें सेल करे देखा गया लो जी ये प्रॉपर्टी थे के उन्हें टू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर ओनर गेन हुए थे 
তখন ওই টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার গেইনের থেকে এই হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার লস যখন অফসেট হবে তখন উনি ট্যাক্স পে করবেন শুধু হান্ড্রেড হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আর যদি কখনো সেল নাই করে সেল না করে তখন এটা কন্টিনিউ ক্যারি ওভার করতে থাকবে একটা টাইমে গিয়ে তো এটার জন্য আমরা বিশেষ করে যাদের এই সিচুয়েশন তাদের জন্য আমরা পরামর্শ দিই যে এটি পার্সোনাল নামে কিনে এভাবে লস ক্যারি ওভার না করে যদি উনি প্রপার্টিটা একটা এল এলসি বা একটা একটা এস কর্পোরেশনের মাধ্যমে উনি এই প্রপার্টিটা পারচেস করেন তখন এল এলসির মাধ্যমে যদি রিপোর্ট করেন তখন এল এলসির লসটা কিন্তু এটা ক্যারি ওভার করা লাগে না এটা কে ওয়ানের মাধ্যমে প্রতি বছর সে লসটা উনি ইউজ করতে পারেন মানে প্রত্যেক বছরই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক বছরই যে লসটি উনি নেবেন প্রতি বছর 10000 ডলার সে লসটি উনি প্রতি বছর অন্য ইনকামের থেকে রিডিউস করতে পারবেন তো এটার জন্য এই পরিকল্পনা যে আমরা এটা আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার ইনকাম কি 50000 ডলার না আমার 200000 ডলার যদি আমার বেশি ইনকাম থাকে তখন প্রথম থেকে আমি যখন পারচেজ করব তখন থেকে আমাকে পরিকল্পনা করতে হবে যে না আমি এটা ইন্ডিভিজুয়ালি না কিনে আমি একটা এলএলসির মাধ্যমে কিনি বা আমি একটা কর্পোরেশন করে ওটাকে এস কর্পোরেশনে কনভার্ট করে কিনি যাতে করে এই লসটা আমি এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে রিপোর্ট করে আমি কে ওয়ান নিয়ে আমি প্রত্যেক বছর সে অ্যাডজাস্ট করে ট্যাক্স ফাইলের সাথে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব আর কোন প্রসঙ্গ তুলতে চান না বিরতির পরে এসে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে বিশেষ করে আপনার এই যে গেইন গেইনের যে বিষয়টি যদি যারা সিঙ্গেল প্রপার্টি যে আপনার নিজের থাকার বসবাস করার জন্য যে প্রপার্টি প্রপার্টির যদি গেইন আপ টু হাফ এ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত আপ টু ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত হলে এবং এই এই ফ্যামিলি যদি এখানে অ্যাটলিস্ট টু ইয়ার্স বসবাস করে তাহলে এই গেইনের উপর কোনো গেইন ট্যাক্স নাই আচ্ছা তাহলে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পরে যে ছোট ছোট খুঁটিনাটি বিষয়গুলো কিন্তু এর মাধ্যমেও যে ট্যাক্সের বার্ডেন অনেক কমানো যায় এবং গেইন করা যায় সে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রিয় দর্শক দেখছেন টিভেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে সিপিএ ইয়াকুব এ খানকে আমরা পেয়েছি সেই সাথে আমরা কথা বলছি আজকে একটি বিশেষ নির্ধারিত বিষয় হচ্ছে রিয়েল এস্টেট অর্থাৎ বাড়ি ক্রয়ের সময় আপনার কোন কোন বিষয় বিশেষ করে ট্যাক্স সংক্রান্ত সে দিক থেকে খেয়াল রাখতে হবে বিরতির আগ পর্যন্ত সিপিএ ইয়াকুব এ খান আপনি বলছিলেন যে এ একটি জায়গায় আমার নিজেরই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে সেটি হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে কোনো বাড়ি অনেক সময় আমি পার্সোনাল না কিনে যদি এলএলসি কিংবা আন্ডারে যদি কিনি তাহলে সেটি হচ্ছে যে আমাকে ক্যারি ওভার করতে হবে না যে দিনের পর দিন আমার যে লস সেটি বহন করতে হবে না কিন্তু আপনার কাছে পরিকল্পনার অংশ কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে এরকম পার্সোনাল কোনো প্রপার্টি এইভাবে একটি কর্পোরেশনের আন্ডারে আমি কিনতে পারি কিনা এটি হচ্ছে প্রথম সেই সাথে কোম্পানির আন্ডারে যখন কিনবো সেটিরও তো কিছু লাইবিলিটি আছে কিছু নেগেটিভ সাইড আছে তো সব কিছু মিলিয়ে যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে হয়তো দর্শকরা সেই জায়গাটি পরিষ্কার ধারণা পাবেন অবশ্যই অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবেন যে আমি তো একটা আমি জিনিসটা হয়তো আমি জানতাম না যে আমার ক্যারি ওভার না করে কিনে ফেলেছেন যে পার্সোনাল আমি কিনে ফেলেছেন এখন হয়তো তার ইনকাম হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলারের বেশি আছে যার জন্য উনি হয়তো বছরের যে লসটি আসছে সে লসটি উনি নিতে পারছেন না প্রতি বছর ডিডাক্ট করতে পারছেন না এই লসটি উনি এভরি ইয়ার ক্যারি ওভার করছেন নেক্সট ইয়ারের জন্য নেক্সট ইয়ারের জন্য তো সেক্ষেত্রে এখানে কিছু কিছু অপশান সেটি হচ্ছে যে আপনার এখন পার্সোনাল নামে এটা কি ট্রান্সফার করে আমি একটা কর্পোরেশন নিতে পারে কিনা এটি করার কয়েকটা অপশন আছে সেটি হচ্ছে অনেকে যেটি করতে পারেন রিফাইন্যান্স করে অবশ্যই রিফাইন্যান্স করে আপনি একটা এল এলসির নামে ট্রান্স একটা এল এলসি ফর্ম করে আপনি রিফাইন্যান্স করে আপনি এল এলসির নামে যদি লোনটি করেন সেক্ষেত্রে আপনার এই ডিটটা যদি এল এলসির নামে চলে যায় বা একটা এস কর্পোরেশন করে তখন এই প্রপার্টির ইনকাম এক্সপেন্সটা রিপোর্ট হবে এল এলসির নামে রিপোর্ট হবে এই এস কর্পোরেশনের নামে রিপোর্ট হওয়ার পরে ওখান থেকে যখন উনি বছর শেষে আপনার যে লসটি লেসে টেন থাউজেন্ড ডলার লস আসবে ওই লসটি উনি একটা কে ওয়ানের মাধ্যমে উনি নিয়ে ওইটা পার্সোনাল যখন অ্যাড করবেন লসটা তখন মানে তখন সেটি পার্সোনাল ইনকামের সাথে যুক্ত করা পার্সোনাল ইনকামের থেকে ডিডাক্ট হবে যে লসটি উনি কে ওয়ানের মাধ্যমে আসবে এখন অনেকেই মনে করেন যে না আমি বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমি অনেকে মনে করেন যে আমি পার্সোনাল নামে ডিড আছে আমি ডিডটা আমি জাস্ট ব্যাংকে ইনফর্ম আপনি যখন হয়তো পার্সোনাল নামে প্রপার্টি কিনছেন তখন আপনি ব্যাংকে আপনি ইনফর্ম করছেন ইনফর্ম করছেন যে লোনটি আপনার পার্সোনাল নামে আপনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ইনফর্ম করছেন যে লোনটি আমার ব্যক্তিগত নামে তো যদি আপনি অনেকে মনে করেন যে না আমি তাহলে এই বেনিফিটের সুযোগটা নেওয়ার জন্য আমি আমার ডিডটা ট্রান্সফার করে আমি একটা এল এলসিতে ট
ইনস্যুরেন্স কোম্পানিকে আপনাকে ইনফর্ম করতে হবে যে আমি এটা ডিটটা আপনার এলএলসি নামে চলে গেছে তারপরে যদি কোনো ইনসিডেন্ট হয় তখন কিন্তু আপনি ইনস্যুরেন্স কোম্পানি এটা এই লায়াবিলিটি নিতে চাইবে না আচ্ছা আর যদি আপনি ইনস্যুরেন্স কোম্পানিকে ইনভলভ করেন যে না আমি ট্রান্সফার ডি আমার ডিট ট্রান্সফার করে আমি বিজনেস নামে নিয়ে নিয়েছি তখন ইনস্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু ব্যাংককে ইনফর্ম করবে বিকজ এটা ইনস্যুরেন্স কোম্পানির রেসপন্সিবিলিটি সো ইভেনচুয়ালি আপনাকে এটা পারমিশন নিয়ে করতে হবে আর তা নাহলে আপনি এটার জন্য হয়তো বা আপনি রিফাইন্যান্স করে ডিটটা আপনি কমপ্লিটলি ট্রান্সফার করতে পারেন এলওসি বা এস কর্পোরেশনের আন্ডারে কিছু শর্তও আছে সেই বিষয়গুলো আসবো তবে একজন যুক্ত আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই নামটি বলে নিতে হবে আমি হচ্ছে মোহাম্মদ বক আমি কল করেছি মেশিগান থেকে আচ্ছা প্রশ্নটি প্রশ্নটি হচ্ছে আমি মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত 1099 এ কাজ করেছি এখন কি এটার জন্য আইআরএস কে ট্যাক্স দেওয়া লাগবে এইটা জানতে চাইছিলাম আচ্ছা আর কত কত করে দেওয়া লাগবে ট্যাক্স আচ্ছা এটি ভাইয়া বিষয়টি হচ্ছে আপনার যে আপনি টেন নাইনটি নাইন কাজ করেছেন আমি জানি না যে আমাদের অ্যামাউন্ট আমরা জানি কি না এখানে আসলে আমরা আমরা টিভিতে তবে একটি শুধু সাধারণভাবে যদি উত্তরটি দিয়ে দেন যে মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কেউ যদি কাজ করে টেন নাইনটি নাইনটে তাহলে কি তার ট্যাক্স ফাইল করবে কি না আচ্ছা উনি রাইট উনি মে থেকে আপনি অক্টোবর পর্যন্ত কাজ করেছেন বাট বিষয় সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি অ্যাবাউট সিক্স হান্ড্রেড ডলারের বেশি যদি আপনার টেন নাইনটি নাইনে কাজ করেন সেটি আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে বিকজ এখানে আপনার বিশেষ করে অনেক আপনি যদি ডাব্লিউ টু ইনকাম থাকে আপনি যদি আপনি না আমি বলছি রাইট আপনি ডাব্লিউ টু ইনকাম একটা লিমিটেশন আছে সেটি হচ্ছে আপনি যদি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের নিচে যদি আপনি ইনকাম থাকে তখন আপনার কোনো ট্যাক্স লায়াবিলিটি থাকে না বাট টেন নাইনটিন ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন সেটি হচ্ছে আপনার ইনকামটা যদি সার্টেন অ্যামাউন্টের উপর হয় সেটি আপনাকে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে সেটি যদি আপনার সিক্স হান্ড্রেড ডলারের বেশি যদি আপনার ইনকাম থাকে তখন এই সিক্স হান্ড্রেড ডলারের উপরে আপনাকে এইটা সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স পে করতে হবে বিকজ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স যেটি তো ইনকাম ট্যাক্স একটি ব্যাপার এবং সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স আর একটি ব্যাপার আপনার যেহেতু আপনার টেন নাইনটি নাইন আপনার এটা স্মল বিজনেস বা সোল প্রপার্টার হিসেবে কনসিডার করা হয় তো এটার থেকে আপনার একটা অংশ সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডে যাবে ফিফটিন পয়েন্ট আপনার থ্রি পার্সেন্ট সো মানে রিপোর্ট করতে হবে একটি এই সাধারণভাবে আমরা এই উত্তরটি দিতে চাই কারণ এখানে যখন বিস্তারিতভাবে কিংবা স্পেসিফিক উত্তর দেওয়ার জন্য অনেক তথ্য দরকার সেই জায়গাগুলো আমরা টেলিভিশনে নিতে চাই না আমরা সাধারণভাবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কিংবা তথ্যগুলো দিয়ে থেকে আপনি কথা বলছিলেন রিয়েল এস্টেট তবে আমার একটি প্রশ্ন ছিল যে এলএলসি কিংবা কর্পোরেশনের মাধ্যমে যাদের অনেক ইনকাম হাই ইনকাম সেই জায়গাটি থেকে আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন কিন্তু এটির তো একটি আলাদা সাইটও আছে নিশ্চয়ই আমার পার্সোনাল নামে যে বাড়িটি সেই বাড়ির জন্য আমি যত ট্যাক্স দিই কিংবা আমার ইন্স্যুরেন্স যেভাবে দিই সেটি তো কর্পোরেশনের আন্ডারে নিলে সেটি একরকম হবে না অবশ্যই এটির জন্য অনেকে মনে করেন যে আপনার আমি একটা বিজনেসের নামে যখন একটা প্রপার্টি পার্চেস করতে যাব তখন কিন্তু আমাকে আমার ইন্টারেস্ট রেটটা বেশি হবে বিকজ এটা একটা কর্পোরেশনের আন্ডারে এর বাইরে আপনি আপনি যখন ইন্স্যুরেন্স নিতে চাবেন ইন্স্যুরেন্সটাও কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভ হবে কারণ হচ্ছে যে আপনি এটা এক কর্পোরেশনের আন্ডারে সো এটার জন্যই কিন্তু অনেকে মনে করেন যে আমি পার্সোনাল নামে আমি যদি এটা বাড়ি ক্রয় করে থাকি তখন আমার ইন্স্যুরেন্স কম হবে আমার ইন্টারেস্ট রেটটাও কম হবে মিনস আমার মান্থলি পেমেন্টটা কম আসবে সো এটি একটা বাট আপনি যদি আপনাকে সব কিছু বিবেচনা করতে হবে সামগ্রিক ক্যালকুলেশনে কোনটি ভালো হয় তবে এটা এবং এটি আমরা কিন্তু মানে একটি অ্যান্সার কিন্তু সবার জন্য না এটা কারোর জন্য ভালো কারোর জন্য এটা খারাপ হবে বাট এটা আমার এটার জন্যই কিন্তু আমরা পরিকল্পনা করতে হবে আপনার স্পেসিফিক আপনি ইনফরমেশন নিয়ে যে আপনার জন্য এটা আপনাকে ঠিক কি না কিনা ঠিক কি না আপনার উপযুক্ত হবে কিনা আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম খারিম আমি ওর সাইড থেকে বলছি জনাব ইয়াকুব সাহেবের কাছে আমার একটা কোয়েশন যেহেতু উনি বললেন যে পার্সোনাল প্রপার্টি যদি ট্রান্সফার করা হয় এল এল সি অথবা এস কর্পোরেশন তাই উনি যদি একটু বলতে পারেন আমাদের যে এস কর্পোরেশনের বেনিফিটটা কি এবং এল এল সি করলে কি বেনিফিট পাবো অথবা এল এল সি করলে কি আপনার জন্য 
আমরা যখন আপনি দুইজন বা দুই এর বেশি তখন এটাকে আমরা মাল্টি মেম্বার বলি মাল্টি মেম্বার বললে এটার জন্য আমরা একটা সেপারেট ট্যাক্স ফাইল করি 1065 তখন 1065 এর আন্ডারে আমরা যখন এই রেন্টাল ইনকাম বা এক্সপেন্স গুলো রিপোর্ট করলে বছর শেষে গিয়ে আমরা একটা কে1 ইস্যু করি এই 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 আপনার পার্টনারশিপ যে এলএলসি রিটার্ন থেকে তো এই এর এ কে ওয়ান সেম থিং আপনার এস কর্পোরেশনের জন্য আপনি যখন আমরা এস কর্পোরেশনের জন্য আপনি একজন হলে বা বেশি হলেও সমস্যা ইয়ে নাই আপনি যদি অ্যাজ লং অ্যাজ আপনার সব যদি আপনি এস কর্পোরেশনের জন্য কোয়ালিফাইড হন তখন এস কর্পোরেশনের আন্ডারে রিপোর্ট করলেও কিন্তু আপনার বছর শেষে গিয়ে যে রিয়েল এস্টেট থেকে মোস্ট লাইকলি যে লসটি আসে এই লসটি আপনার তখন আপনি ক্যারি করে এটা আপনি কিন্তু পার্সোনালে নিয়ে আপনি সে লসটা ইউজ করতে পারবেন এভরি ইয়ার কোয়ালিফাইডের একটি বিষয় আসছে আপনি যদি এস কর্পোরেশনের শিওর সেই জায়গাটা থেকে কি কি শর্ত পূরণ করতে হবে শর্তগুলি হচ্ছে আপনাকে অ্যাটলিস্ট গ্রিন কার্ড বা সিটিজেন হতে হবে আপনার এই এস কর্পোরেশনের শেয়ার হান্ড্রেডের বেশি হতে পারবে না আপনার এস কর্পোরেশনের অ্যাসেট টেন মিলিয়ন ডলার বেশি হতে পারবে না এস কর্পোরেশনের ইনকাম প্রতি বছরের ইনকাম টেন মিলিয়ন ডলার বেশি হতে পারবে না সো মোস্ট লাইকলি আমাদের যারা এই কোয়ালিফিকেশনের মধ্যে পড়বেন তাদের জন্য এস কর্পোরেশন প্রযোজ্য আবার অনেকে যদি মনে করেন যে না তাদের অনেকে আছে না হয়তো সে গ্রিন কার্ড হোল্ডার না কিন্তু স্টিল কিন্তু সে কিন্তু এলএলসির আন্ডারে গিয়ে যদি সে মালতাই মেম্বার হয় দুইজন মেম্বার বা বেশি হয় তখন কিন্তু সে ওই সেম বেনিফিট গুলো নিতে পারবে আপনার কে ওয়ান এর রিপোর্ট করে কে ওয়ান নিতে পারবেন ওইখান থেকে সো এটা এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে আসলে প্রতিজনের জন্য সবার জন্য একটা হলে কিন্তু একটা এন্টিটি থাকতো যে আপনার আইদার সবাই কর্পোরেশন করবে কিন্তু এখানে আমাদের বিভিন্ন অপশন আছে বিকজ এক একজনের প্রয়োজনীয়তা বা এটা চিন্তা করে অবস্থান সবকিছু মিলে চিন্তা করেই কিন্তু কংগ্রেস কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অপশন আমাদের জন্য রেখেছে হুম তো সেই জায়গাগুলো জেনে নিতে হবে জেনে নিতে হবে জেনে নিতে হবে কারণ তখন তো অনেকগুলো তথ্যরও প্রয়োজন হয় যে ব্যক্তিগত অনেক তথ্যের প্রয়োজন হয় আরেকটি বিষয়ে আর জানতে চাই যে ফ্লিপ শব্দটি আমাদের কমিউনিটিতে খুব পরিচিত যে বাড়ি বেচা কেনার সাথে যারা জড়িত আছে তাদের সম্পর্কে যদি সেই জায়গাটিতে ট্যাক্স সেই জায়গাটি থেকে যদি একটু শিওর ফ্লিপ আমাদের বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে বেশ আমরা এই জিনিসগুলো অ্যাজ এ সিপি আমরা দেখতে পাই যে আপনার অনেকে ফ্লিপ করছেন ফ্লিপটা হচ্ছে যে আপনার বাড়ি একটা হয়তো আপনার ডিস্ট্রেস একটা প্রপার্টি পারচেস করে এটাকে রিপেয়ার করে বা একটা অকশন থেকে পারচেস করে এটা রিপেয়ার করে আপনার মার্কেটে দিয়ে সেল করে কুইক প্রফিট করা তো এটির বিষয় এখন আমাদের যেহেতু এখানে বেশ মানি ইনভলভ এখানে ভালো একটা প্রফিট থাকে বা হয়তো খুব রিস্ক আছে এবং অল্প অল্প স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশ একটা মানি মেক করার যে সুযোগ এটার জন্য আমাদের কমিউনিটিতে বেশ প্রচলিত একটা প্রথা যে ফ্লিপ এখন আমাদের কমিউনিটি চলে আসছে অনেকে করছেন অনেকে একা করতে পারছেন না তারা হয়তো কয়েকজন মিলে একসাথে করে ইনভেস্টমেন্ট করছেন বাট অ্যাজ এ সিপি আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে এটার অবশ্যই ভালো দিক যে আপনার এখানে মানি মেক করা যাচ্ছে বা মানি আসছে বাট এর অন্য যে সাইডটি সেটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বিশেষ করে যারা অনেকে মিলে বিজনেসটা করছেন আপনার মেকশিওর যে আপনাদের যে অ্যাগ্রিমেন্টগুলো যে আমি যে হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনার সাতজনে মিলে হয়তো সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড দিয়ে একটা বাড়ি পারচেস করছেন তো আমি যে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার কন্ট্রিবিউট করছি এখানে আমার কতটুকু রাইট আছে এই টাকাটা ব্যাক করার আমি এই টাকাটি কাকে দিচ্ছি অনেকে এটা হয়তো বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে এই বিজনেসগুলো করে থাকেন তো এই বিষয়গুলো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো কারণে এই বিজনেসে লস হয় বা কোনো কারণে এই টাকাগুলো একজনের হাতে গেল সে হয়তো জিনিসগুলো সে আপনাকে অনার করলো না তখন আমার কি রাইট আছে তো এটার জন্য আমাকে একটা অ্যাটর্নিরা হয়তো ভালো বলতে পারবেন বাট লিগাল যে পেপারগুলো করা দরকার সেগুলো সেগুলো করে নিতে হবে মেকশিওর যে আমার ইনভেস্টমেন্টটা সিকিউর দ্যাস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে আপনার অনেক ক্ষেত্রে আমরা কি করি ফিলিপে যখন যাই ফিলিপে যাওয়ার जरा প্রবলেমটা হচ্ছে যদি কখনো এই বছর শেষে কি আমাদের তো নোমাটার আমাদের এই ট্যাক্সগুলো ফাইল করতে হবে যে আমাদের যে গেইন আসছে কত আসছে কীভাবে আসছে তো প্রবলেম হচ্ছে আমরা যখন এই যদি এই যে যে লেবার যে ইউজ করি এটার জন্য যদি সব ক্যাশ পেমেন্ট করি তখন বছর শেষে গিয়ে কিন্তু আমরা যখন ফাইল করবো যদি কোনো কারণে ফাইলগুলো অডিট হয় তখন কিন্তু আমরা বিপদে পড়ে যাব বিকজ ক্যাশ পেমেন্ট কিন্তু আইরএস কনসিডার করবে না 
शेष मन कर इनमेंट प्रपार्टी एक रियल एस्टेट के रिटायरमेंट सेंगस है ये रिटायरमेंट प्लान मध्य रियल एस्टेट के रखी जेना जो थार्ड इयार्स पर रिटायर करब तक हमारे प्रपार्टी जो एक इन्भेस्टमेंट प्रपार्टी रखी एटर भैल्यू तक हम मिलियन डलार है तो हमें जो एक दुईटी तीन ट इन्भेस्टमेंट प्रपार्टी रखी तक यटार के रेंटाल इनकाम आसें से रिटायरमेंट बजेट बजेटी क्योंकि पूरण करते सक्षम है कारण हमारे सोशल सिक्यूरिटर ऊपर जो शुद्ध डिपेंड करी अनेक क्षेत्र में क्योंकि ये आदो टेन फिफ्टीन टोटी इयार्स थार्ड इयार्स पर आदो सोशल सिक्यूरिटी थको कि ना तो यह प्लान कर ये लंग टर्म प्लान पशापी क्योंकि सामयिक जो प्रति बचर जे टैक्स बेनिफिटगुल परिकल्पना करते हैं कारण हे एटार विभिन्न आपनर भलो सैड व खराब सैड दो आई हे कि बेनिफिटगुल्लो मैक्सिमाइज करते रईट ओ ते एटार जो कि अनेक क्षेत्र में ट्रांसफार करते होते विभिन्न ओ ते हमें रिपोर्ट करते विभिन्न भाव विभिन्न नाम से जिसगल माथा रेखे एक सूंदर परिकल्पनार माध्यम कर ले बेनिफिट बस असंख्य धन्यवाद सीपीआई याकुबे खान से दर्शक अपन के धन्यवाद जाची जरा यतक्षण धरे अनुष्ठान देखें सबा भलोन